வாசிக்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து மான வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் தேவன் நமக்கென்று பல காரியங்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு ஒரு பொருள் வாங்குவார் என்றால் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாமல் அதை சர்பிரைஸாய் காட்ட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவது போல நம்முடைய பரம தகப்பனும் நமக்கென்று பல காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அந்த காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக நம்முடைய மனக்கண்களை ஆவியானவ திறக்க வேண்டியதான் இருக்கிறது கத்தனை மாசிரிப்பாராக பாருங்கள் தேவனுடைய ஆழங்களை அறிந்த ஆவியானவர் தேவன் நமக்காக என்ன காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்த வைத்திருக்கிறாரோ அதை நமக்கு ஒவ்வொன்றாக அவர் சொல்லி தருவாராக கத்தரி மாசிரிப்பாராக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற காரியம் என்னவென்றால் தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணின ஆசிர்வாதங்கள் என்ற தலைப்பில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வழியில் தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ண ஆசிர்வாதங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது வாசிங்கள் யோவா இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதை வாசிக்கலாம் அவர்கள் கரையிலே வந்திறங்கின போது கரிநெருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் கண்டார்கள் சீஷர்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பசியாக ஏமாற்றத்தோடு அவர்கள் திரும்பி கரையிலே வந்தபோது அவளுக்காக நம்முடைய இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து பாருங்கள் அவர் ஒரு குக்காக மாறி அவர்களுக்கு அந்த கடற்கரையிலே ஒரு அருமையான ஒரு சீ ஃபுட் கொடுத்ததை நாம் பார்க்கலாம் கத்தனை மாசிரியப்பாராக பாருங்கள் நம்முடைய தெய்வன் அந்த சீஷர்களுடைய தேவை என்ன என்பதை சரியாக பார்த்து அந்த தேவையை சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் நீங்கள் என்ன தேவைகளோடு வந்திருக்கிறீர்களோ கர்த்தர் உங்களுக்காக சகலத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் கத்தனை மாசிரியப்பாராக பாருங்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கரன்சி நோட்டுகளை கர்த்தர் கொடுத்திருந்தால் அவளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா வயிறு பசிக்குது அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் சாப்பாடு தான் அவளுக்கு அவசியம் என்பானவளே தேவனும் கூட நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அவைகளை சரியான நேரத்தில் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த மீன் அது எங்கிருந்து வந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது பத்தாம் வருஷத்தில் சொல்கிறார் ஏசு நீங்கள் இப்பொழுது பிடித்த மீன்களில் சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் அப்போ அந்த மீன் அது எப்படி வந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது அது தேவன் அவளுக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தின தனிப்பட்ட ஒரு மீனாய் காணப்படுகிறது அப்பமாய் காணப்படுகிறது அது போலவே கர்த்தர் நமக்கென்று ஒவ்வொருவருக்கென்று ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு ஆசிர்வாதங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருவருக்கென்றும் தனிப்பட்ட ஒன்றும்ிக்கோம் மிகவும் கடினமான பிரயாசம் நாம் கூட வேலையிலே கடினம் பிரயாசம் படுவோம் மிகவும் உழைப்போம் 
ஆனால் அதுக்கேற்ற வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறது அண்ணுங்கள் குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு செய்வார்கள் எவ்வளவு எதிர்பார்ப்பார்கள் எவ்வளவு விட்டுக் கொடுப்பார்கள் ஆனால் எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு ஆசிர்வாதமும் இல்லாமல் இருக்கிறது என்பனவுலே இந்த இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் யோவான் ஆறாம் வருஷத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இந்த படகுக்கு வலது புறமாய் வலையை போடுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அந்த யுக்தியை கத்த மாற்றுகிறார் அப்பொழுது பாருங்க அவர்கள் அப்படியே போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோமே அந்த வசனத்தை சொல்லப்பட்டது போல ஒரு கடினமான ஒரு இரவை லகுவான இரவாக தேவன் மாற்றினதை பார்க்கலாம் என்பானவளே தேவன் லகுவானவைகளை நமக்கு என்று ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இவ்வளவு நாள் நீங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காரியங்களை பெறுவதற்கு நீங்கள் மிகவும் பிரயாசப்பட்டு அதனுடைய பலன் என்ன தெரியுமா ஒன்றும் இல்லை என்ற பலன் அந்த பலன் தான் ரிசல்ட் தான் ஆனால் கர்த்தருந்த விழலே கடினமானவைகளை தேவன் லகுவாக்குகிறார் ஐயோ இந்த படிப்பு எனக்கு மிகவும் கடினமான காரியம் ரொம்ப ஹார்ட் டைஜஸ்டிங் என்று சொல்கிறீர்களா இந்த காரியங்களை நாங்கள் ஜீரணிக்கவே முடியாது அதை படிக்கவே முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த மனுஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்களா எங்கள் வீட்டு மனுஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் எங்க சொல்றாங்க அது ஏன் கேக்குறீங்க ஐயோ நாங்க போய் மாட்டிக்கிட்டேன் ஐயோ அதை ஹேண்டில் பண்றதே பெரிய காரியம் தேவன் இந்த வேளையிலே கடினமானவர்களை லகுவான காரியங்களாக நமக்கு ஆயுத்தப்படுத்த வைத்திருக்கிறான் இழுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதங்கள் கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக கர்த்தனை ஆசிரியப்பாராக ஒரு நிபந்தனை என்ன தெரியுமா நாம் தொடர்ந்து தேவனில் அன்பு கூறும் பொழுது அவர் நமக்கு சகலற்றையும் சகல காரியங்களையும் அவர் லகுவாய் மாற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார் கத்தனை ஆசிரியப்பாராக ஒன்றே ஒன்றன் சொல்ல வேண்டும் என்ன தெரியுமா அண்டவரே நானும் மைனே ஒன்று <laughs> வீட்டில் <laughs> அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என்னவென்றால் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நான் என்னுடைய முடிவுக்கு நீராக போகிறேன் என்று கல்வாரிக்க போகிறேன் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பிதாவிடத்தில் செல்ல போகிறேன் என்று அவர் சொன்னது நிமித்தமாக இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்திலே சீஷர்கள் அனைவரும் மிகுந்த கவலையோடு காணப்படுறாங்க அன்றுபுரே நீர் எங்களை விட்டு போக போகிறீரா ஆண்டவரே என்று முடி பிதா வண்டியில் போக போகிறீரா என்று மிகவும் கவலையோடு காணப்படுறாங்க ஆகவே தான் இந்த பதினான்காம் அதிகாரம் யோவான் ஆரம்பத்திலேயே கத்த சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக அடுத்த நம்ம பார்த்து சொல்கிற காரியம் அநேகம் காரிய நிமித்தம் கணங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் நம்முடைய ஜீபியத்தை பார்த்து தேவன் சொல்கிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று கத்த சொல்கிறார் கத்தனை மாசுதிப்பார் 
நடத்துபவராக கத்தர் நடத்துபவராக அருங்கள் அவர் ஏன் அந்த பிதாவண்டைக்கு அவர் செல்லுகிறார் என்று அந்த காரியத்தை அவளுக்கு விளக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டானது பாருங்க பதிமூணு அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லிட்டாரு நான் என் பிதாவண்டைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ சீசர்கள் எல்லாம் ஒரே கேள்வி எல்லார் கவலை ஆயிட்டாங்க ஐயோ தன்னுடைய முடிவுக்கு நேராக கல்வாரிக்கு போக போகிறாரே என்று அவர்கள் கலங்கியிருக்க வேளையிலே அவர்களுக்கு தெய்வன் ஏன் போகிறேன் என்ற காரியத்தை அவர் சொல்கிறார் நான் எங்க போறேன் முடிவை குறித்து ஒரு நம்பிக்கை காணப்படுகிறது ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் பாருங்க அந்த ஸ்தலம் அது எங்க இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பிதாவின் வீட்டிலே காணப்படுகிறது இரண்டாம் மாசத்தின் முதல் வார்த்தையில் காணப்படுகிறது அதுதான் ஒரு உண்மையான பரலோகம் அதை தேவன் இப்பொழுது ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக அந்த பரலோகம் அது எதற்காக நாம் போய் அதில் குடியிருக்கும் படியாக அந்த ஸ்தலத்தை தேவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கிறோம் தேவன் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் ஒன்று செல்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த ஸ்தலம் என்ற வார்த்தை கிரீக்க மொழியிலே மேன்ஷன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மாளிகைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது நமக்கு தேவன் ஒரு வீட்டை ஆயத்தப்படுத்தல ஒரு மாளிகை ஆயத்தப்படுத்தபடியாக சென்றிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த மாளிகை என்பதற்காக அந்த அர்த்தம் கிரேக்க வார்த்தையிலே ஆழமான அர்த்தம் என்னவென்றால் நிரந்தரமான அழியாத வீடு என்று அர்த்தமாய் காணப்படுகிறது நிரந்தரமான அழியாத வீடு என்று காணப்படுகிறது பன்னிரண்டு மாடி எல்லாம் அப்படியே தரைமட்டமாக போகலாம் ஆனால் தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணிருக்க நித்திய வீடு பாருங்கள் ஒரு நித்திய ஆசிர்வாதம் இந்த உலகத்திலே நமக்கு நித்திய ஆசிர்வாத தேவன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அன்பானபிள்ளே அப்போ நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை தேவன் ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் தெய்வன் சொல்கிற காரியம் என்னவென்றால் என் மகனே மகளே உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் பரலோகத்தில் மட்டுமல்ல உங்களுக்காக ஒரு பிரத்யேகமான ஆசுவாதங்களை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் கத்திரங்க ஆசிரிப்பாராக அப்போ நான் பார்க்கும்போது அந்த வீடு நிரந்தரமான அழியாத மழையாக இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல பாருங்க அந்த இயேசு நான் என் தூதர்களை வைத்து அந்த வீட்டை உங்களுக்காக கட்டுகிறேன் என்று சொன்னாரா எப்படி சொன்னார் தேவன் அந்த ஸ்தலத்தை யார் ஆயத்தம் பண்ணுவாங்களா அவரே பண்ணுவார் பாருங்க அப்போ சில தகப்பன்மார்கள் இருக்கிறாங்க தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஒரு வீட்டை பார்த்து பார்த்து கட்டுவாங்க சொன்னது தான் பார்த்து பார்த்து கட்டின வீடுங்க இது என் பிள்ளைக்காக சொல்லுவாங்க அன்பானவளே பாருங்க கடந்த வாரம் புத்தூர் சபையிலே நாங்கள் போய் அதை பிரதிசி செய்யும் பொழுது அந்த போதுக சொன்னார் விதமாக இந்த சபைக்கு அஸ்திபாரம் தோண்டினது நானும் என் மனைவியும் சேர்ந்துதான் அஸ்திபாரம் தோண்டினோன்னு சொன்னார் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க கேட்கும்போது வேற ஆள் நான் தோண்டலைங்க அவரும் அவருடைய மனைவியும் தான் அந்த சர்ச்சுக்கு அஸ்திபாரத்தை தோண்டினாங்களாம் அப்போ அந்த கட்டடத்தை கட்டி எழுப்பினதும் கூட நம்முடைய கிளை சபை ஊழியராய் காணப்படுகிறார் அவர் தான் அந்த கட்டடத்தை கட்டினார்கள் அப்போ வேறு ஆட்களை வைத்து கட்டுக்கிறது ஒரு அனுபவம் அவர்களே கற்றது ஒரு அனுபவமாக காணப்படுது மாணவர்களே நம் இயேசு கூட உங்களுக்காக எனக்காக அவரே ஆயத்தம் பண்ணுகிற அந்த ஸ்தலத்தை அந்த வீட்டிலே நாம் போக போகிறோம் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க பாருங்க மார்க்கு ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷத்திலே இயேசு யார் என்று பார்க்கணும் தெரியுமா தச்சன் என்று பார்க்கிறோம் தச்சன் ஆகவே நமக்காக வேலை செய்கிற கார்பெண்டராக அவர் இருந்து 
பாருங்க இந்த அமெரிக்க தேசத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடுகளும் மரத்திலே தான் கட்டியிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட கல் வீடுகள்லாம் குறைவு ஆனால் நம்ம தேசத்தில் மரத்தில் வீடு கட்டணும்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகும் ஆனால் தேவன் நமக்காக ஒரு நல்ல ஸ்தலத்து ஆயத்தம் பண்ணி ஒரு நல்ல இடத்து ஆயத்தம் பண்ணுறதுக்கு அவரே போயிருக்கிறார் என்று நாம் மிசு மாசுக்கு வேண்டும் கத்தனை மாசத்தையும் பராக இன்னொரு வார்த்தை தெரியுமா தேவன் தம்முடைய சொந்த கையாலே நமக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்கள் நமக்கு தரப்போகிறார் அது ஏற்கனவே சொன்னேன் கஷ்டமாயஸ் பிளெஸ்ஸிங் நமக்கென்று பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஆசிர்வாதங்கள் முன்பெல்லாம் ஒரு கார் வாங்கிறதுக்கு போனோன்னா அவங்க செய்து வச்சுக்க காரை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துடணும் அதுதான் அந்த காலத்தில் அம்பாஸ்டரில் வாங்க போனோன்னா அவன் என்ன வச்சுருக்கான் அதை வாங்கிட்டு வரணும் ஆனால் இந்த காலத்தில் பிஎம்டபிள்யூ ஷோரூம் போனோன்னா கார் ரெடியாக இருக்காது மாடல் மட்டும் ஒன்று வச்சுருப்பான் அதுக்கு கையில் ஒரு ஃபார்மை கொடுப்பா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த டோர் எப்படி இருக்கணும் சீட் எப்படி இருக்கணும் டேஷ்போர்ட் எப்படி இருக்கணும் அந்த காரில் என்னென்ன உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அப்படியே எழுதி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் விரும்பினது போல் கஸ்டமைஸ்டு கார் உங்களுக்கு அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அதுதான் இந்த காலத்தினுடைய முறை தேவன் அந்த காலத்திலேயே அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு என்று ஒரு சலத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று அவர் எழுதி வைத்தது போல நமக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி அவர் வைத்திருக்க ஸ்தலத்திற்காக அவர் ஆயத்தம் பண்ண அவர் சென்றிருக்கிறார் சரியா அதை கடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் யுவன் பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் மாதத்தை விதமாக நாம் பார்க்கிறோம் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு அப்போ தேவன் நமக்காக இந்த வீட்டை இன்னும் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் பாருங்க அந்த தேவ ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிற்று என்று வேதத்தை வாசிக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிட்டு அந்த தேவாலயத்தை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ மகிமையாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்காக எனக்காகவும் தேவன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த வீட்டை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் என்றால் அந்த வீடு எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் உங்கள் மனக்கண்களை கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனக்கண்களை பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்டவரே எனக்குன்னு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த அந்த மாளிகை வீடு இல்லை அந்த மாளிகை ஹாலை இல்லையா அது எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு காட்டுமையா கேளுங்க கருத்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதை செய்வார்களே அது ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும் பிள்ளைக்கு நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று கருத்து சொல்கிறார் அப்போ தேவன் மறுபடியும் வந்து நம்ம பரலோகத்தில் அவர் கூட்டிகிட்டு போவார் நான் விசுவாசிக்க என்ன தெரியுமா மகனே நீ பாரு மகனே மகளே உனக்கென்று நான் பார்த்து பார்த்து கட்டினேன் அந்த வீட்டை ஆயத்தம் பண்ணிருந்த அந்த வீட்டை அந்த மாளிகையை நீ வந்து பார்த்து அதில் சுதந்திரித்து கொள் என்று தெய்வன் சொல்லுகிற காரியத்தை நாம் நிச்சயம் காண போகிறோம் கேட்க போகிறோம் என் பானவளை கத்தனை ஆசிரிப்பாராக அந்த காரியத்தை தான் தெய்வன் ஒன்று திசை நோக்கிய நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்று இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் தெய்வன் எப்படி வந்து நம்மை சேர்த்து கொள்ளுவார் என்ற காரியத்தை அவர் நம்மிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் என் பானவள் தெய்வன் ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதரின் சுத்தத்தோடும் தெய்வ காலத்தோடும் வானத்தந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது மறித்தோர் எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவர் தரிசிப்போம் என்று அழகாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்பானவளே ஆகவே அந்த வீட்டிலே நாம் ஒரு புதுமனை புகுவிழா செய்யும்படியாக அதாவது தேவனுடைய வருகையின் போது அவரை சந்திக்க எப்பொழுதும் நாம் ஆயத்தமாய் காணப்பட கத்த கருவை செய்வாராக எத்தனை பேர் அதற்கு ஆயத்தமாக காணப்படுறீங்க ஹாலையா தெய்வம் அதுக்கு கருவை செய்வாராக அநேக சத்தங்களை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் உலகத்தில் ஆனால் ஒரு சத்தத்தை கேட்க தவறக்கூடாது என்ன தெரியுமா அந்த எக்கால சத்தம் அந்த பிரதான தோதனுடைய சத்தம் ஹாலதுயா அவர் பயிர் சொல்லி அழைக்கிற சத்தம் ஹாலதுயா ஆண்டவரே அந்த சத்தத்தை நான் கேட்க நான் ஆயத்தமாய் காணப்படை கிருமி செய்வதாக கிருமி செய்வதாக என்று நாம் அருநோக்கி பார்த்து காணப்பட வேண்டும் என்பானவளே தெய்வன் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண அவர் சென்றிருக்கிறார் அந்த ஸ்தலத்தை எல்லாருக்காகவும் அவர் ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் என்று வேதம் சொல்லவில்லை அன்பானவளே 
அந்த ஸ்தலத்திலே இந்த உலகத்திற்கு எல்லாரும் போய் குடியேறலாம் என்று வேதம் சொல்லவில்லை பாருங்க பாவிகள் தேவனுடைய வீட்டுக்கு செல்ல முடியுமா அல்லது சபையில் எல்லாரும் வருகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த வீட்டின் ஆசுவாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் இயேசுவின் மூலமாக மட்டுமே நாம் அந்த வீட்டிலே நாம் செல்ல முடியும் என்று பானபிள்ளை கத்தனை மாசிப்பாராக இயேசு சொல்கிறார் யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷத்திலே நானே ஒளியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னாலே இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவண்டியிலே வர்றான் என்று சொல்லுகிறார் என்பானவர்கள் அந்த இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்முடைய ஜீவியம் அந்த இயேசுவை சந்திப்பதற்கு ஒருவேளை ஞானசனம் எடுத்திருக்கலாம் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு ஆயத்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும் என்றால் நாம் இந்த வழியை ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்பானவர்கள் ஆண்டவரே நீர் வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்னை ஆயத்தப்படுத்துவீராக என்னை ஆயத்தப்படுத்துவீராக என்று நாம் கேட்க வேண்டும் கத்தனை மாசிப்பாராக ஆசுவாதங்களை ஒருவன் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் வேதத்திலே ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது லூகா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் அந்த கெட்ட குமாரன் என்று சொல்லுகிற மனம் திரும்பின ஒரு குமாரனுடைய சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்கள் அந்த மனம் திரும்பின அந்த கெட்ட குமாரன் அவன் தன் பிதாவை விட்டு அவன் வெகு தூரம் அவன் சென்றான் என்று பார்க்கிறோம் பாருங்க எந்த நேரத்திலே அவன் அந்த பிதாவின் வீட்டினுடைய ஆசுவாத்தை பெற்று கொண்டான் என்று பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்பி எந்த வேளையிலே அந்த பிதாவின் வீட்டிற்கு வந்தானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிதாவின் வீட்டினுடைய ஆசிர்வாதம் என்று பார்க்கிறோம் பிதாவை விட்டு வழி விலகி தூரமாய் சென்றவர்களுக்கு அந்த பிதாவின் வீட்டின் ஆசிர்வாதத்தை தேவன் சொல்லவில்லை அவரை அழைக்கிறார் எந்த பட்சத்திலே ஒரு மனுஷன் அவன் மனம் திரும்பி அந்த பிதாவின் தகப்பன் வீட்டிற்கு வருகிறானோ அப்பொழுதுதான் ஆசிர்வாத நாமும் கூட நம்முடைய ஜீவியத்தில் அனுதின வாழ்க்கையிலே அநேகம் சோதனைகள் அநேகம் போராட்டங்கள் கொண்டு இந்த இளைய குமாரனை போல பாருங்க பிதாவை விட்டு தூரம் போயிருக்கிறோமா லூக்கா பதினைந்து பதிமூன்றில் வாசிக்கும் பொழுது தூர தேசத்திற்கு புறப்பட்டு போய் தன் ஆசையை அழித்து போட்டான் என்று பார்க்க அப்போ பிதாவை விட்டு தூரமாய் காணப்படுகிறோமா ஆண்டபரே அந்த வீட்டிற்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரமாய் காணப்படுகிறது ஆண்டபரே உம்முடைய அன்பிற்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரமாய் காணப்படுகிறதா இன்றைக்கு உம்முடைய அன்பிலே நான் மறுபடியும் வர கிருவை செய்வீராக ஆண்டவரே அந்த பிதாவின் ஆசுவாதங்களை நான் அனுபவிக்க கிருவை செய்வீராக என்று நாம் கேட்க வேண்டும் என்பானவளே பாருங்க பிதா விட்டு தூரம் போனான் பிதா விட்டு அவன் சொல்ல போனான் மறுத்தே போனான் பாருங்க பதினைந்தாம் அதிகம் இருபத்தி நான்காம் பார்க்கிறோம் என் குமாரனாகிய இவன் மறித்தான் அந்த அவன் போய்விட்டான் பாருங்க அவன் செய்தது அவன் அறியாமல் செய்கிறான் லூகா பதினைந்து பதினேழு அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது அப்படின்னா அவன் புத்தி இல்லாதபடினாலதான் அந்த பிதாவின் வீட்டை விட்டு சென்றான் என்று பார்க்கிறோம் பாருங்க முதலாவதாக அவன் பிதா விட்டு தூரம் போனான் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக புத்தி கெட்டு போனான் என்று பார்க்கிறோம் கடைசியிலே அவன் மறித்தான் பார்க்கணும் என் குமார் நாங்க இவன் மறித்தான் பிதாவே சொல்லுகிறத பார்க்கிறான் தகப்பனை சொல்லுகிறார் மீண்டும் உயிர்த்தான் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே பதினைந்து இருபதிலே நாம் பார்க்கிறது போல வாசிங்கள் எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்திலே வந்தான் என்று பார்க்கிறோம் அப்பொழுது தகப்பனிடத்திலே வந்த உடனே அவருடைய வீட்டினுடைய ஆசுவாதங்கள் அனைத்தையும் 
இவர் அவனுக்கு தருகிறார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த படலே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எல்லா அனுபவமும் சரிதான் ஆனாலும் நம்முடைய மனம் இயேசுவோடு கூட இன்னும் நெருங்கி சேர வேண்டும் அன்பானபடே அண்டு வரே இன்னை உம்மோடு நெருங்கி சேர கிருபை செய்வீராக இன்னும் கேட்க வேண்டும் ஆண்டு வரே எனக்காக நான் ஆயத்தப்படுத்த வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் நான் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்வீராக இன்னும் கேட்க வேண்டும் அநேகர் சபைக்கு வருவார்கள் ஆணைத்து வருவார்கள் ஆனால் உள்ளத்திலே பார்ப்போம் என்றால் அவர்களுக்கும் தெய்வனுக்கும் வெகு தூரமாயிருக்கிறது அநேகர் தங்களுடைய வேலை வலுவினாலே ரொம்ப பிஸினாலே அவள் தெய்வனுக்கு நேரம் கொடுக்க முடியாமல் காணப்படுகிறதே இந்த வழியில் அவரோடு கூட நேரம் செலவழிக்க நாம் தீர்மானிப்போம் அண்டு வரே உம்மோடு கூட உறவாட தீர்மானிக்கிறப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஐயா என் நாம் சொல்லுவோம் கத்தனை வாசிப்பாராக நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை அவர் ஆயத்தப்படுத்த வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஸ்தலத்துக்கு நாம் போய் சேர வேண்டுமே அந்த ஸ்தலத்தை நாம் போய் அடைந்து கொள்ள வேண்டுமே எக்கால சத்தம் தனிக்கும் பொழுது நாம் எல்லாம் முருகமாகி சென்று அதை பெற்றுக்கொள்ள நாம் ஆயத்தமாக வேண்டுமே அந்த நாளுக்கு அந்த கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தமாக்குவாராக கர்த்தர் நடத்துவாராக தேவன் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தின காரியங்கள் இரண்டை குறித்து பார்த்தோம் கடினத்தை தேவன் லகுவாக மாற்றுகிறார் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் அணுகிறார் இந்த இரண்டு ஆசுபாதங்களையும் கர்த்த நமக்கு இந்த ஆயத்தப்படுத்தின ஆசுபாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள கத்த கருவை செய்வராக நீங்கள் ஏசுக்கிற பிதாவே முடிபட்ச நாமத்தை நாங்கள் அண்டி எடுத்திருக்கிறோம் ஐயா இயேசுவே நீ ஆயத்தம் அனுபவித்து ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கிருமை செய்வீராக அண்டவரே எங்கள் ஜீவித்திருக்கிற கடினங்கள் லகுவாக மாறுவதை நாங்கள் இப்பொழுது காண போகிறோம் ஐயா இன்னைக்கு காண போகிற கிருபக சொந்திருக்கிறோம் ஐயா ஹாலே லூயா நீர் எங்களுக்காக சகலத்தையும் லகுவாக லேசாக மாற்றுவது கிருவிக்க சொத்திருக்கிறோம் ஐயா அதை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்வீராக உம்மோடு கூட மனம் பொருந்தி நியாயத்தை பற்றி வீட்டில் நாங்கள் பிரவேசிக்க கிருபை செய்வீராக காத்து கொள்ளும் ஆஸ்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 பாஸ்டர் பி ஸ்டீஃபன் அவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பல்லாவரம் அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபை அவருடைய மறைவுக்கு பின் பாஸ்டர் எஸ் விசுவாசம் அவர்களால் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது ஒன்றுமில்லாமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சபையானது இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை கொண்டதாக மாற கர்த்தர் கிருபை செய்தார் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காகவும் ஜப குறிப்புகளுக்காகவும் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஜபிக்க நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் போதகரை நேரில் சந்தித்து ஜபித்துக் கொள்ள நீங்கள் உடனே எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் எஸ் விசுவாசம் அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபை பனிரெண்டு ஏ ஈஸ்வரி நகர் பல்லாவரம் சென்னை நாற்பத்தி மூன்று தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஆறு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது